Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat kembali ke channel Mr. Cikgu Ok, untuk kali ini uh, Saya Mr. Said dan Cikgu Robi Rosten Akan bergabung tenaga untuk menghasilkan Atau menunjukkan cara untuk Membuat atau print sijil dalam jumlah yang banyak Dalam masa yang singkat Mesti nak tahu kan? Jom, sama-sama kita saksikan Okey, cara yang kami akan gunakan dan semua uh, selalu gunakan ialah cara mail merge. Ini cara yang kita gunakan untuk menghasilkan sijil dalam jumlah yang banyak daripada kita print satu nama, satu nama yang memakan masa. So, jom kita saksikan. Mula-mula sekali, kita perlukan template sijil sebagai contoh. Template yang kami sediakan ini merupakan watikah pelantikan bagi pengawas sekolah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh siapkan dengan logo, wording dia sekali dan uh, siapa yang nak tanda tangan sijil tersebut. Okey, pastikan lengkap semua itu. Itu sebagai permulaan adalah langkah pertama dalam menghasilkan sijil. Untuk langkah yang kedua... Okey, tuan-tuan dan puan-puan mestilah menyediakan senarai nama murid dalam Excel. Dalam Excel ya. Okey, dalam uh, Excel tersebut uh, pastikan ruang kolom ada bilangan, ada nama murid dan nombor IC sekali. Okey, pastikan nama murid ejaannya betul dan nombor IC mereka juga betul. Untuk langkah yang ketiga, letakkan kursor di bawah dengan ini disahkan bahawa. Letakkan kursor di situ. Kemudian, pada bahagian toolbar di atas, cari mailings. M-A-I-L-I-N-G-S. Mailings. Klik mailings. Langkah keempat, select recipients. Select recipients. Select recipients. Langkah kelima, Klik Use an Existing List. Klik Use an Existing List. Use an Existing List. Untuk langkah yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, klik dan cari semula senarai nama murid dalam bentuk Excel tadi yang di mana tuan-tuan dah save dan simpan tadi di mana lokasinya. Seperti kami, kami simpan di bahagian desktop. Okey, cari senarai nama murid. Klik di situ, kemudian akan naik satu pop-up select table. Okey, tuan-tuan perempuan klik di bahagian tersebut, kemudian klik OK. Untuk langkah yang ketujuh, di bahagian toolbar di atas, tuan-tuan perempuan cari insert merge field, insert merge field, insert merge field. Tuan-tuan dan puan-puan klik di situ, kemudian akan naik pop-up yang ada senarai bilangan nama murid nombor IC dan nama bapa tersebut. Tuan-tuan klik pada nama murid, kemudian klik insert dan akan terpapar dalam tapak sijil anda. Kemudian tap ke bawah, kali lagi insert merge field, select pula nombor IC kemudian klik insert. Dan akan terpapar di bahagian tapak sijil anda, nama murid dan nombor IC. Bagi langkah yang ke-8, klik Preview Result. Preview Result. Preview Result. Okey, di bahagian tersebut, okay, kita akan boleh nampak nama murid dan nombor IC akan terpapar. Dan di sebelah preview result tu akan ada anak panah kiri dan kanan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik di situ untuk melihat page-page berikutnya. Nama-nama murid lain yang akan terpapar bersama dengan nombor IC mereka. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cek sehingga selesai dan sehingga pelajar yang terakhir. Bagi langkah yang ke-9, di bahagian toolbar di atas, Klik Finish and Merge. Finish and Merge. Finish and Merge. Okey, akan naik pop-up. Ada tiga pilihan iaitu Edit Individual Documents. Maksudnya boleh edit setiap seorang individu tu. Kalau ada kesilapan di mana-mana. 
print documents ataupun send email messages. Maksudnya kita boleh send email ke siapa-siapa lah yang kita nak hantar. Dan langkah yang terakhir iaitu langkah yang ke-10. Kita akan print kita punya sijil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan klik print documents di bahagian tersebut. Kemudian akan naik pop up merge to printer. Okey, tuan-tuan ada pilihan sama ada untuk print record semua sekali ataupun current record yang semasa ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih uh, nak cuba dulu pun boleh uh, contohnya uh, page 1 dan page kedua uh, tuan-tuan isilah di bahagian from tersebut dan sebagai penutup daripada kami saya Mr. Said dan Encik Gorobi mengucapkan selamat mencuba minta maaf kalau ada salah dan silap uh, kesalah cakap sepanjang menjayakan tutorial mail merge ini Selamat mencuba hashtag ilmu yang diamalkan. Subscribe, follow dan share channel Mr. Cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.